मान्य सभा सदो मान्य उप सभापति जी दिस इज प्राइवेट मेंबर्स टाइम डोंट वरी दिस इज प्राइवेट मेंबर्स टाइम प्राइवेट मेंबर्स लेजिस्लेटिव बिजनेस बिल फॉर इंटरेक्शन नंबर वन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेशन एजेंसी बिल श्री प्रभात झा टू मूव प्रभात झा मिसिंग ओके देन अगेन प्रभात झा एब्सेंट then the constitutional amendment bill 2015 amendment of article 348 sri mansukh lal mandaviya yes sir i move the bill no 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 you have to say sir i move for leave sir main 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 prastav karta hu ki bharat ke samvidhan ka aur sanshodhan karne ke liye vidhayak ko purva sthapit karne ki anumati di jaye okay the question is that leave be granted to introduce the bill those in favor please say aye those against please say no i think the i saw it the i saw it the i saw it now you introduce the stand up and say you introduce the bill i introduce the bill okay thank you again sri mansur lal mandaviya another bill sir main prastav karta hu ki nikshep bima aur pratyaksha guarantee nigam adhiniyam 1961 ka aur sanshodhan karne ke liye vidhayak ko purva sthapit karne ki anumati di jaye What is that? Nineteen sixty-one. Eh? What is that? Nineteen sixty-one. Sir, sir, sorry, sorry. Me, that fourth number ka bol gaya. No, this is ah, the Post Insurance and Credit Guarantee Corporation Bill 2015. Ah, okay. Oh, oh, okay. You say that you want to do that bill. Read, read again. Yes. Read it. Read yes. it. I. Uh, you move. फिर से पढ़ो सर हाँ दोबारा पढ़ो ठीक है आ, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधिनियम 1961 का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए बिल 2015 बिल 2015 अमेंडमेंट बिल 2015 यू मस्ट ओके ऑल राइट Now the question is only be granted to introduce the bill. Those in favour, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the aye side, the aye side, the aye side. Now you introduce. I introduce the bill. Yes. Again, one more bill: prohibition of using telecommunication system for hoax calls. Bill 2015, Mandavia. Yes. Sir, I may prastav karta hu ki mithya phone call karne aur. लघु संदेश सेवा के लिए दूरसंचार प्रणाली के प्रयोग के प्रतिषेध और सत्संग अथवा उसके आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए क्वेश्चन Fifteen, Sir Jawaharlal Darda. Sir, you have said my name wrongly. Sir Jawaharlal Darda. No, sir. Ah, Vijay Jawaharlal. You said you pronounce my father's name. Oh, Vijay Jawaharlal. Oh, yes, yes, yes. Thank ah. you, Deputy Chairman, sir. Yeah. I am moved to leave to introduce the electronic waste. handling and the disposal bill 2015 to provide for proper handling and the disposal of millions of tons of electronic waste being generated by discarded electronic devices like television personal computers floppies audio video cd batteries cell phones refrigerators air conditioners electronic toys telephones washing machines electrical switches etc by prescribing norms and the fixing the responsibilities and duties on manufacturers recyclers and the consumers with regard to disposal of the electronic waste and for matters concerned therewith or incidental thereto okay question is that leave be granted to introduce a bill those in favor please say aye aye those against please say no i think the i serve the i serve the i serve it now you please introduce sir i introduce the bill 
Now, Consumer Goods Price Fixation Board Bill 2015 against Sir, Sri, against Vijay Jawaharlal Dalda. Sir, I move to you to introduce the Consumer Goods Price Fixation Board Bill 2015 to provide for setting up the board for determination of prices of consumer goods and services commodity used by public in the country and for matters connected therewith or incidental thereto. Question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. Sir, I introduce the bill. I think the eyes are the eyes are the eyes are. Now Sir, I can... introduce the bill. Okay. Don't be in a hurry. <laughs> now, Sir, you are always in a hurry, so I try to say that I... Gymnasiums and Fitness Centers Regulation Bill 2015 against Sri Vijay Jawaharlal Dada. Sir, I move for you to introduce the Gymnasium and Fitness Centers Regulation Bill 2015 to provide for regulation and the control of the gymnasiums and fitness centers which are engaged in activities such as giving training on weightlifting and bodybuilding and conduct courses for weight reduction and proper nutrition in the country and for matters uh, connected therewith or incidental thereto. Question is that leave you granted to introduce the bill. Those in fair please say aye. Those who, even you are not saying aye. <laughs> <laughs> Those against, please say no. I think the eyes have it, the eyes have it, the eyes have it. Now you please. Sir, I introduce the bill. Thank you. Thank you. Great. The Andhra Pradesh for Reorganization Amendment Bill 2015. Dr. T. Subarami Reddy. Sir, I move to leave the, introduce the bill. Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2015. Question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the eyes are the eyes are the eyes are Please, I introduce the bill. Thank you. The Supreme Court establishment of a permanent bench at Shark Patanam Bill 2015. Again, Dr. T. Subarami Reddy. Yes, sir. I move for leave to introduce the bill to provide for establishment of a permanent bench of Supreme Court at Shark Patanam. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the eyes are the eyes are the eyes are it. Yes, I introduce the bill. The financial assistance to girl child belonging to parents living below poverty line bill. The, again, Dr. T. Subhadam Reddy. <coughs> I move for leave to introduce the bill to provide for financial protection and security to girl child of parents <laughs> living below poverty line and for matters connected therewith are incidental there too. Question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. aye. Those against, please say no. I think the eyes are the eyes are the eyes are it. No, no, no. I introduce the bill. Thank you. The prevention of deaths due to heat and cold waves will 2015. Sri Kumar Dut. Absent. Again, Sri Rajkumar Dut, absent. Third bill, also Rajkumar Dut, absent. Now, prevention of addiction of technological gadgets bill, 2015. Sri Vivek Gupta. Sir, I move for leave to introduce the bill on the prevention of addiction of technology gadgets bill, 2015. Question is, are for the prevention of rising problem of technological gadgets and addiction among the citizens of the country. Question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the eyes are the eyes are the eyes are it. Now you introduce the bill. So I introduce the bill. Constitution Amendment Bill 2015, Amendment to 8th Schedule. Sri Vivek Gupta again. Sir, I seek your move to leave to introduce a bill. Uh, further to amend the Constitution of, in, uh, uh, Constitution of India uh, by amending the 8th schedule to include Bhojpuri and Rajasthani languages. Question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor, please say aye. 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 Those again, please say no. I think the eyes are it, the eyes are it, the eyes are it. Now you introduce. So I introduce the bill. Next, the prohibition of lotteries bill 2015. Sri Vijay Goyal. Okay, 
मैं प्रस्ताव करता हूं कि लॉटरियों का संचालन और संप्रवर्तन करने वाले संगठन का प्रतिषेध करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर स्थापित करने की अनुमति दी जाए क्वेश्चन इज ऑली बी ग्रांडेड टू इंट्रोड्यूस अ बिल दोस इन फेयर प्लीज आई आई दोस अगेन प्लीज से नो आई थिंक दैट इज आवर दैट इज आवर दैट इज आवर नाउ यू इंट्रोड्यूस अ बिल मैं विधेयक को पुर स्थापित करता हूं तो इनको कहिए हिंदी जो है ना जोड़ा सरल बनाना बहुत सरल बहुत कठिन हिंदी बनाते हैं सर ये देखिए हमसे नहीं पढ़ा जाता तो दूसरे क्या पढ़ेंगे थोड़ा हिंदी सरल करवा दीजिए सर इनका हिंदी शुड बी सिंपलीफाइड हां इवन आई डोंट नो सिंपल हिंदी पर ये लोग जो नीचे हैं इनको अगर आप कहेंगे तो ये लोग इसको सरल हिंदी में करेंगे तो लोग हिंदी में काम काज ज्यादा करेंगे Uh, but then you give suggestion how can it be simplified you give suggestion sir ye sab log sujhav se sehmat hain aur waise sab log chahte hain sadan ki karwahi zyada hindi mein chalni chahiye kyunki pura desh usko sunta hai ji jahan jahan zaruri ho wahan angrezi ka zarur prayog kare kintu hindi ke andar hona chahiye jitni bhi committees hain home ki psc ki in sab mein bhi angrezi mein karwahi chalti hai sir aur zyada hindi mein chale thoda thoda angrezi bhi ho jaye i have no i have I have no problem. Anybody who wants speak in Hindi can speak in Hindi. Yeah, that's right. no problem. Aap I have no problem. Ah, but uh, I may, sometimes I have to uh, take the translation because I don't understand every Hindi word. इच्छा है कि सरल भाषा में करेंगे। हाँ, सरल है। Hindi आसान भाषा है, सरल भाषा है, अच्छी भाषा है। बोलचाल की भाषा में करना चाहिए सर। सकते हैं okay. में बोलने से और मेरा कहना है सर कि ये श्रम के श्रम सैन जुगी जो अपनी एरिया बेसिक अमेंडमेंट एंड क्लियरेंस बिल श्री हरि मलयालम इज तमिल ब्यूटीफुल लैंग्वेज यू नो तमिल इज वेरी मेलोडियस आई नो दैट आई नो दैट पोएटिक लैंग्वेज आई से नो डाउट अबाउट दैट Thank you, sir. Thank you, Mr. Minister. Some some Jagi Jopri areas, Jogi Jopri areas, basic communities and clearance bill 2015. Sri B K Hari Prasad. Thank you, sir. I beg to move for leave to introduce a bill to provide for the basic communities and clearance of Jogi Jopri areas and some slum areas and for matter connected with their viksha. The question is only be granted to introduce a bill. Those in favour, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the eyes are the eyes are the eyes are. I introduce the bill. Sir. Thank you. Death penalty abolition bill 2015. Sri Madhi Kani Muri. Armed Forces Special Powers Amendment Bill. Sri Aminash Pandey. Yes, Thank you, sir. <coughs> sir, I rise here to move the a bill to introduce a bill further to amend the Armed Forces Special Power Act 1958. So, question is only be granted to introduce a bill. Those in favour, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think I saw it. I saw it. I saw it. I will introduce it. You introduce it. Ah. Yeah, uh, before you take the base for consideration and passing. Ah. Yeah. And it is completely unfair on the part of the government to list a government business at the end. No, this is private members. No, no, sir. At the end, at the end, if you look at the business, uh. there is a government legislative business is also there in the two bills. Which that is, is completely after, unfair, sir. That Because is after time. Private members' time is over. Yeah, but that is after, sir. Normally on the Friday there is hardly any the, the, no government business has been listed, or that day is particularly for the private members' bill, sir. If up to 11, and the, this time I also have a point of information because the Raj Sabha time is between 11 to 5. I don't know since when it has become regularly from 11 to 6. Now that is the honourable chairman's direction, and that has been decided in consultation with the with the leaders of the party. Yeah, but Honor, that, so that, that is if that is the case. In that case, the private members' bills to time should be increased, and not that the government business being a Friday, sir. Most of the members just remain absent from the house. Then you will their home. Okay. What do you have to do if you have such a suggestion? No, I request the parliamentary. Yeah. I mean, the now he cannot do anything. Now I request the minister that no, no. please don't list it and don't you know the uh, no <laughs> discuss this bill today and don't pass it. Mr. Ji, the position is this. I will tell you. 
Mr. Lee, the position is that private member business, according to the rules, is only two and a half hours. And chairman, in consultation with the leaders of the house, has decided that the house will, will sit up to 6 p.m. Therefore, that one hour, there has to be some business. And naturally, government put the... But that, that, in that case, sir, we should make a change there. On the Friday, it should be 11 to 5 and not 11 to 6. Okay, you do one thing. You, I mean, I today, you give this proposal, you write to this proposal to Honorable Chairman, or I will convey if you want, that's all. No, but I also want, I'm, no, no, I'm, I'm, I just wanted to have a parliamentary effort. No, no, he cannot, to that, no right? he cannot say anything about Chairman. Day. How can no, he say? Chairman, I'm just saying this, this private member, I mean, the government business should not be taken up today, this to be taken no. on Monday. Okay. How can you say that? It is listed in the business. Right. See, Parliament, Rajya Sabha time, time is now up to 6 p.m. You know, Lok Sabha, I was 20 years in the Lok Sabha. Lok Sabha time is always from 11 to 6. So, maybe Honorable Chairman thought that Rajya Sabha will also be at six, up to 6 yeah, p.m. And in, con in consultation with the no, 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 leaders no. of the house, that decision was taken in consultation with the leaders of the house. You cannot now question no, it. I was also and neither the minister can sir, tell I was, I was also chief whip of Lok Sabha. After 5, I mean, on the pr Friday, they don't take the government business. No, so that, I, private members bill on a I told you, you can give Lok that Sabha. suggestion. It's give that suggestion to Honorable Chairman. I will also convey it. But now we cannot change it. That's all what I am saying. Neither I can change it nor the minister. Minister also cannot say against the view or the decision of the chairman. Yes. So now you know, now you, okay. you made your point. Now you see. Sorry, you sir. made your point. No, I want the assurance from the... No, 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 no assurance. Mr. Issued, issued. He cannot give any I mean, assurance. You should consider this. How, how can you give assurance? Like that in the absence of only... He, he only cannot give assurance. ...and pass on this bill, sir. He cannot give assurance like that. How can he give assurance? Okay. If the house... If the house I mean, no, if the house does not want, want to pass, that is a different that, thing. What they think about it? He cannot do that. Eh? The bills today. See, you can point, the then, no, no. to take up the Raja, you day. know the rules. I tell you, no, no. At, at 5 p.m., if the house is not ready, then you rise at that time. Then uh, the minister cannot say now that uh, at uh, 5 p.m. what will happen, what will not happen. And neither I can say anything like that. So you leave it. At 5 p.m., we will decide. If at all you are very particular, at all in the house, house is supreme. If the house says we will sit up to 9, we will sit. If the house says we do not sit, you raise your point, it is on record, that's enough. Now sit down. Okay, yeah, don't rip. This is saying that is really practically impossible. Most of the uh, MPs goes to their respective places on Friday. So, so just take his suggestion and communicate it to the chairman on our behalf. Sir. Okay, that can be done. I have no problem. I'll convey your suggestion to chairman. It should okay. be listed. Okay. There should be no government in, in uh, fact, there is now, no government at all. In so, the until the chairman... There should be no government in the... Uh, yes, party. until the chairman changes the decision, I am unable to make any change on that. That is all what I am saying. I go by this. Indian... Now, bill for consideration and passing the Indian Penal Court Amendment Bill 2014. Now... Following motion moved by Sri Avinash Pandey on 24th April 2015 that the bill to amend the Indian Penal Code 1860 be taken into consideration. On 24th April, Sri Hussain Delwai had not concluded his speech. He may therefore continue the speech. Yes. Sir, I rise to move the Indian Penal Code uh, Amendment Bill. No, that, that uh, is already 2014, moved. Moved by. Uh, my friend, Honorable uh, Avinash Pandey. Sir, people say that this bill to further amend the Indian Penal Code 1866 to criminalize the offense of marital rape by removing exception 2 to a section 375 of the IPS. People say that this is against Indian family values. The Manu Smriti states that it is acceptable to punish your wife if she dis disobeys the order of her husband. It is not true that the marriage institution, uh, institutions are beyond reform. We formulated and passed the do domestic violence law, rape laws, cover a husband who uh, rapes his wife who is below 15 years of age 
a husband can also be prosecuted if he ra rapes his wife during judicial sub separation besides sexual assault is covered as an offense under section 498a ipc all these provisions have not destroyed the institutions of marriage so some say that marriage is sacred yes it is in india the concept of marriage is held in high esteem it is an agreement or contract between two equal and willing parties with reciprocal rights and duties it is the responsibility of the spouse to respect the wishes of his or her partner and this extends to all aspects of the relationship sexual or otherwise since marriage is considered as sacred we we cannot allow sin like rape to be committed in the name of this bond times have changed so as to structure of society the government has to step forward to initiate the change the upa government was a, was a coalition government and at that uh, at the time it was more important to pass a, do, a domestic violence law to at least begin the reform process given that the bjp has absolute majority now in the lok sabha why not bring the law there and we shall support it section 375 of the ipc defines rape and makes marital rape the exception to the rule the ex the provision says forcible sexual intercourse by man with his wife will not be rape unless he is below the age of 15 the protection of children from sexual abuse act 2012 says it is an offense to have sexual inter intercourse with any woman up to the age of 18 the hindu marriage act special marriage act all state that age consent for marriage is 18 for boys and girls it is deeply entrenched our culture and sex within the marriage is good sex whereas sex outside marriage is bad bad sex regardless of the consent of the individuals involved there is a possibility of the law being misused but does that mean there shall be no law we can create safeguards our judicial courts are competent to see which cases are genuine and which are not this is no excuse to deny someone a basic human right one of the com commonest excuses are given it is considered that the concept of marriage my marital rape as understood internationally cannot be suitably applied in the indian context due to various factors including level of education illiteracy poverty myriad social customs and values religious beliefs mid set of the society to treat the marriage as a sacrosanct no indian belief religion or custom encourages marital rape or domestic violence or sexual abuse within marriage in any form we cannot hide the reality behind such excuses as per recent report of national family health survey as many as 62652 married women have experienced sexual violence the number is so much sexual violence here includes being forced to have sexual intercourse or perform any other sexual acts against one's own will 10% of women 10% of women have experienced sexual violence compared with 6% of urban women the the prevalence of sexual violence declines sharply with education from 12% among women with no educated education to less than 5% of women with at least 10 years of education as in the case of physical violence women who were employed 
have a somewhat higher prevalence of asexual violence, 10 percent, than women not employed, 7 percent. Sir, this shows that the parliament has a duty to protect and provide redress to all these vulnerable women. In the recent judgment, state of MPs, MP versus Mother Lal, Supreme Court held, we would like to clearly state that in case of rape or attempt of rape, the conception of compromise under no circumstances can really be thought of. These are crimes against the body or of a woman, which is her, her own temple. The court further held that there cannot be compromise or settlement against a woman's honor, which is sacrosanct. The court said that it cannot be ever allowed that a victim is forced to marry her rapist. If this is what the Supreme Court says, then we cannot have any compromise in case of marital rape also. Isn't it a compromise that a woman is forced to live with her husband who rapes her? If marriage is sacrosanct, sacred, then dignity of a woman is sacrosanct. The, that cannot be compromised. It is against principles of rule of law enshrined in our constitution. A, 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 a institution of marriage cannot be above the constitution. If we are so concerned about the religious sanctity of marriage, Nepal, which is the only Hindu nation, so far it was. Not now. Not now. In the world has criminalized marital rape through its Supreme Court. They had a similar provision of excluding marital rape from the purview of rape. In the final judgment, the Nepalese Supreme Court said, as long as women remain a human being, as long as women remain, in, <coughs> remain as human being, they are also entitled to all rights that a human being is entitled for being a woman. There is no distinction in exercise of these rights before and after the marriage of women. The aim of the law is to punish all culprits instead of traditional practice of discrimination. It will yield discriminatory result if we interpret that an act committed to any other woman is an offense and is not an offense if the same act is committed to one's own wife. There is no justification in differentiating between the women who are wives and other women. No law can be interpreted against provisions of the Constitution and treaties and international instruments to which Nepal is a party. Therefore, to exempt an offense of rape committed to one's wife by the husband is against recognized principles of the justice. An offense is deemed to be committed because it is committed and not because there is a difference in the status of position of the person committing that offence. This is the submission I have to make and I think the House will be very generous to pass this law. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Srimadhi Kanimari, not there. Dr. Baljandra Mungekar, not there. Therefore, Mr. Minister, can Minister Yes, you would like to respond. reply here. Yeah, respond, please. <coughs> Thank you, Deputy Chairman, sir, for winding up this uh, discussion early. And uh, I must compliment <coughs> the Honorable Member Avinas Pandeji for moving this very important bill. And uh, I thank the members who have participated in this discussion. And my request to you, sir, is that I would not drag this matter for a very long time of this house. So rather, I will 
try to restrict to the points very specifically because the subject itself is very limited to the uh, proposal of deletion of one exception under section 375 of the Indian Penal Court. The Honorable Member has made an appeal and with reference to the bill, he has asked for a bill which seeks to omit section 2 of the section 375 of the Indian Penal Court 1860 IPC. And I would like to read out the exception. Explanation, not exception. Exception, exception. Explanation, not exception. It's exception. Exception, exception 2 says, the sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape. That is the... Basically, it is incorrect. I'm sorry for interruption. I would like to draw the kind of attention of this Honorable Deputy Chairman, page 3. Explanation 2, sexual intercourse or sexual... This is erroneously printed as exception 2. So I would like to... This is exception. Not explanation. You kindly, kindly go through it. What is Avinash Pandey? Avinash Pandey is... The commission report, when it was submitted, it was implemented barring two of the section 375. Explanation two. It was erroneously printed as exception. No. You are mis, uh, misinformed. <laughs> it is removing. It is removing of uh, exception, exception two of section three seventy five. It is not explanation. It's the exception to the section three seventy five of the Shikarita. Indian Penal Code. No. Sir, by the way, no, the main objective if of the bill. Uh, why don't you verify with the IPC? Main act must be. Yeah, IPC. 1860. Uh, IPC section 375. Uh, you are no. <laughs> Navani is saying it is explanation. You are he, saying exception. It is an exception. Exception. Yeah. You stand by that. Uh, then it then it, it must be corrected. Sir. Okay. All right. Sir. What? No, no, Mr. No, no. Mr. Pandey's bill is to remove that exception. Ah. Where is it? Yes, you're right. Yeah. The exception is already there. His ah. bill is to remove okay. that exception. Yeah. Yes, sir. So the word exception is correct? Yes, sir. Okay, fine. The explanation here found is incorrect. No, that is, ah. Ah, explanation is incorrect. Incorrect. Ah, that is correct. Ah. Now, now you are correct. <laughs> <laughs> okay, okay. Yes, sir. Now proceed. Yes, sir. Sir, as I stated, the main objective of the member's bill is to make marital rape of a wife an offense under the criminal law by omission of that exception to of the section 375 of the IPC. Sir, marital rape is very complicated and it's a very personal nature in marital relationship. It's very difficult to explain and describe also. Sexual acts between two individuals, the husband and wife, these are of such extreme private nature that neither there can be evidence of consent nor long-lasting record of any evidence of any consent between husband and wife. That is why, as I said, sir, the matter is complicated and is very sensitive also. The matter was dealt in detail. Let me complete. Let me complete. I will allow you. Let me complete. Up clarification puts sir. Yeah, please. Yeah, please. Sir, the matter has been dealt in detail through committees, through parliamentary related departmental related standing committee, through committees, through parliamentary related departmental related standing committee, as well as the law commission of India also. And Justice J.S. Verma Committee also had given a report on the amendments to the criminal law in January 2013. And it sought to amend and delete the 
marital rape exception. However, the Law Commission of India on its 172nd report on review of rape laws, which was submitted in March 2000, had not recommended criminalization of marital rape. The departmental related parliamentary standing committee on home affairs also presented its 167th report on the criminal amendment bill 2012 in Rajya Sabha on 1st March 2013. While giving its report, the Depa departmental related parliamentary standing committee on home affairs inter alia considered the 172nd report on review of rape laws given by the Law Commission of India, the Criminal Law Amendment Bill 2012, and the report of Justice J.S. Verma, and the committee deliberated the amendment to the Section 375 of IPC at Para 5.9 of the report, including the issue of marital rape. And, sir, the committee observed in the... Uh, under the bracket comma, if a woman is aggrieved by the acts of her husband, there are other means of approaching the court. <coughs> In India, for ages, the family system has evolved. And it is moving forward. I agree that it is a very dynamic situation. It's evolving also. And the legal system cannot be static. We, we admit that. And the, the record also, the, the, the past experience also shows that family is able to resolve the problems and there is also provision under the law for cruelty against the woman under IPC section 498A, which specifically deals with the cruelty against women. So we have a very strong provision already there in IPC. It was also therefore felt that if the marital rape is brought under the law and the entire family system will be under great stress and the committee may perhaps be doing more injustice. So it was observed by the parliamentary standing committee. So it is seen that the matter has already been deliberated by the standing committee as well as by the Law Commission of India. I feel that the explanations are being given and the, the government is in tune with the prevailing social situation in the country. We do not deny that amendment or any kind of changes in law cannot take place. We cannot say that. But we have to respond to the social reality. And the amendment in criminal law is also sir, a continuous process. And the government has already taken various steps on that regards. For the information of this August House, the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, again in its 146th report, dated 23rd June 2010, had also recommended that there is a need for comprehensive review of the criminal justice system of the country. That means that going for peace, piecemeal kind of amendment may not be appropriate. And sir, the Home Minister, the then Home Minister in 2010, on 6th July, in consultation with the Ministry of Law and Justice, also made a request to the Law Commission of India to examine and give a comprehensive report covering all aspects of the criminal law so that comprehensive amendments can be made in various laws, especially in the Indian Penal Court, the Court of, uh, Court of Criminal Procedure, as well as Indian Evidence Act. These three acts are being dealt by the Home Ministry so we have asked for a comprehensive suggestion. The Law Commission of India also took up the matter for study and examination on 11th October 2013. Sir, last year, on 11th December 2014, the Law Commission informed us, the Minister of Home Affairs, that they have identified certain focus areas. 
and formed subgroups to deliberate on such areas and that the Commission is actively pursuing the issue and will finalize views as early as possible. So this is the latest information we have received from the Law Commission. So I feel that Law Commission is in very much sync with the sense of the House and the, uh, the sentiments being expressed by the Honourable Members. And we also want that the Law Commission should submit its report as early as possible. We have also communicated recently also that the comprehensive suggestion may be submitted to us as soon as possible. So with the background, sir, and as I mentioned, I don't want to drag this issue further um, beyond the point which I have mentioned. I would like to request Honorable Member Avinash Pandeji that since we are not opposed to what he has said, but we are waiting for the appropriate suggestions from the Law Commission of India and the Parliamentary Standing Committee's report also have been mentioned during my reply. So it is uh, the fittest thing for us to wait for now, if you the, think, the committee report to come, sir. If you think <coughs> rape by husband is a crime, then why should you wait for this report if the government... Why should you wait for report? Because rape is a crime. Yes. You are accept. Yes. Whether it is uh, rape uh, by husband, it is equally crime. <coughs> you are tending to say that. But then, in that case, why do you wait for the report? That is the question. Now, that, as I have explained, there is a specific clause under a, a section 498A, which already deals with the cruelty against the woman. It is very specific provision, and it is taking care of the problems being faced by the woman, and we have expressed our concern also. But to, to delete that exception to itself is a, is a subject matter to be deliberated at length, sir. That is why I have made this plea that we should uh, wait for the comprehensive uh, report, which uh, we are waiting from the Law Commission of India. Once that report comes, we will definitely come back to the House yeah, and we will seek the support of the Honourable Member and the entire House. Sir. That is why I would like to appeal Honourable Member Abhinash Pandeji to withdraw this particular bill in the context of the explanation which I have given and we, we are expecting that the report will come as soon as possible. Now, Abhinash Pandey, now your reply. You, you have the right to reply. मैं मिनिस्टर मोदी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एविडेंस की बात आप करते हो अगर वाइप अपना एफिडेविट दे दे तो डेट इज इनफ आई थिंक तो अभी ये आप कहाँ न कहाँ जरा आगे आए थोड़े आगे जाएंगे तो ये पास हो सकता है मान्य सदस्य जी ने जो कहा है मैं सहमत हूं कि हम लोग इसको नकार नहीं रहे हैं और हम आपका भावना के साथ में जुड़े हुए हैं लेकिन क्योंकि एक एक पीस बिल में अगर हम कानून लाएंगे तो इससे दिक्कतें आएंगे इसलिए हमारा ये अपील है कि क्योंकि लो कमीशन से रिपोर्ट आने वाले हैं हमने उनसे कहा है कि आप जल्दी से जल्दी सबमिट कर दे उसके बाद सारा क्रिमिनल लॉस है जो होम मिनिस्ट्री का अधीन तीन कानून आता है तीनों कानून में बाकी पहलू भी है वो सारा चीज को एक साथ अगर हम एमेंडमेंट लाएंगे तो हमारे लिए इस सदन के लिए भी देश के लिए भी फायदा होगा ये मेरा कहना है यस मिस अविनाश पांडे से सबसे पहले तो मैं चेयर का धन्यवाद दूंगा कि इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर माननीय चेयर ने बहुत ही स्पष्टता के साथ माननीय मंत्री जी से कहा कि जब हम ये जानते हैं ये एक्ट ऑफ मैरिटल रेप ये अपने आप में एक हीनियस क्राइम है गलत है और समय समय पर इस हाउस ने जो गलत कानून जो दक्यानुषी कानून बने हुए थे उन कानूनों को कानून उन उन रीतियों को उन रिवाजों को सख्त कानून बनाकर ही हमने दूर किया अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि अनटचेबिलिटी सती प्रथा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स एट द अबाउट एट द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 
इन सब के विरोध में कानून बनना पॉसिबल नहीं था और आज आपने जो बात रखी कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद में इसमें विचार किया जाएगा मैं उस चीज से निश्चित रूप से सहमत हूं लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही जो सिंपल तरीका है उसको हम इतना जो उसको गोल घुमा रहे हैं और कानून दिलाने के लिए हमारी उन माताओं को बहनों को जो कि इस गलत प्रथा का शिकार हैं और जो अपनी जुबान नहीं खोल पा रही और जहां तक आपने कहा कि फैमिली सिस्टम के अंदर में हस्बैंड वाइफ के बीच में यह बहुत ही पर्सनल मैटर है और इसके लिए कानून की दूसरी धारा 498 बी का सहारा वो ले सकते हैं अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में कि मैरिटल एट्रोसिटीज या मैरिटल रेप के विरोध में कितनी शिकायतें दर्ज की गई तो इन जनरल हम देखेंगे कि जो शिकायतों का दायरा है ये बहुत ही कम है जो कि एक्चुअल अपराध जो हो रहे हैं उससे ये दायरा बहुत कम है एक इस चीज का मैं जैसा कि माननीय भुजन दलवे जी ने कहा कि वर्मा कमीशन रिपोर्ट के बाद में यूपीए सरकार ने विमेन एट्रोसिटीज के खिलाफ कानून बनाया और उस समय ये दो का एक्सेप्शन जो छोड़ा गया उसके भी कुछ कंपल्शन थे क्योंकि उस समय कोलियशन गवर्नमेंट उस समय शासन में थी आज मैं आपसे और आज की सरकार से ये उम्मीद करता हूं जबकि वो पूरी देश की जनता ने उनको भारी मेजोरिटी दिया है और इसके साथ साथ एक बहुत ही आकर्षक नारा आपने उस चुनाव के दौरान दिया था कि बहुत हुआ नारी पे वार अब की बार मोदी सरकार और मैं समझता हूं कि नारी जाति को न्याय दिलाने के लिए जहां पर रोज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हमारे उन बहनों के लिए उन माताओं के लिए जो आज भी इस गलत प्रथा का शिकार हैं, उनके खिलाफ हम इस सख्त कानून को और सख्त बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे आपने जो आश्वासन दिया है कि जो लॉ कमीशन रिपोर्ट को गंभीरता से विचार पूर्वक देखने के बाद में इस कानून को अमल किया जाए मैं ऑनरेबल हाउस से ऑनरेबल चेयर से यही निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो जितना जल्दी हो इस कानून को और शक्ति के साथ लाकर मैं इसमें एक दो उदाहरण देना चाहूंगा चेयरमैन सर ये बात एक दिन मैं अपने एक मित्र के घर पर गया उसकी बिटिया से जब मैंने मुलाकात किया तो उस समय बातचीत में जब ये विषय निकला कि वो शादी क्यों नहीं कर रही सो मुझे ये हाउस के सामने बताने में बहुत ही शर्म आ रही है कि इस प्रकार की अनेक ऐसी नौजवान हमारी बहनें हैं हमारी लड़कियां हैं जो कि आज शादी करने से घबराती हैं क्योंकि वो इस प्रकार के फोर्सफुल और मैरिटल रेप के डर से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज समाज के अंदर अगर आप देखें तो लिव इन रिलेशनशिप तो हो रही है लेकिन मैरिटल स्टेटस शादी करने के लिए हमारी लड़कियां बहने घबराती हैं मैं मंत्री जी के इस आश्वासन पर कि इस विषय पर गंभीरता के साथ में वो विचार करेंगे और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद में इस कानून में और ज्यादा शक्ति के साथ में हम यहाँ कानून लाएंगे इस शासन के साथ में मैं आपका जो आश्वासन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस बिल को विड्रॉ कर धन्यवाद ओके ऑलरेडी विड्रॉन now next the constitution schedule cast order amendment bill 2014 further consideration of the following motion moved by sri vishwambar prasad nishad on 24th april 2015 that the bill further to amend the constitution schedule cast order 1950 be taken into consideration 
on the 24th of April 2015 on a motion moved by Sri Bishwambar Prasad Nashel under Rule 117, the Rules of Procedure of Conduct of Business of the Council of States and adopted by the House. Debate on the bill was adjourned. You see, that was a adjourned by the decision of the House. Sri Prasad, therefore, now you can start the discussion. Bishwambar Prasad, therefore, may speak. After that, please. other members can speak. Yes, please. So, Mani Upsapad Mode, Chobi Sapral Dojar Pandrako, Bidek for discussion with her. My Skevarime Batana Chaton, Mani Mantijine, Usame Batata Kutabde Sarkarne, Santu Bedihe, RJ Mara Prechon Kara. इसके बाद 24 अप्रैल 2015 के बाद हम लोग दिसंबर 4 दिसंबर है बैठे हैं मानवल संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए मेरे द्वारा जो 24 अप्रैल 2015 को बिल पे डिस्कशन हुआ था उसमें मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संशोधन विधेयक सब सम्मत से पारित किया जाए उत्तर प्रदेश संशोधित जाति की सूची क्रम संख्या 18 में बेलदार दर्ज है उसकी समनामी पुकारू उपजाति पर्यावरणीय जाति बेलदार को परिभाषित किया जाए क्रम संख्या 36 में गोंड के साथ गौड़ गोड़िया कहार कश्यप बाथम को परिभाषित किया जाए क्रम संख्या 53 में मजवार की उपजाति केवट मल्ला निषाद को परिभाषित किया जाए क्रम संख्या 59 में पासी तरमाली के साथ भर राजभर को परिभाषित किया जाए इसी तरह से क्रम संख्या 65 शिल्पकार के साथ कुमार प्रजापत को परिभाषित किया जाए क्रम संख्या 66 में तुराया के साथ धीमर धीवर तुराहा तुरा परिभाषित किया जाए मानव बताना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली है पश्चिम बंगाल है वहां मल्ला अनुसूचित जात में है पश्चिम बंगाल में त्रिपुरा में केवट मध्य प्रदेश में कुम्हार आदि जातियां अनुसूचित जात में है मानव पूरे देश में उक्त जातियां कहीं अनुसूचित जात में हैं कहीं पिछड़ी जात में हैं ये इनकी विसंगतियां हैं जिनका रहन-सहन खान-पान रीति रिवाज शादी ब्याह आपस में एक जैसा है इनकी उपजातियों में अस्पष्टता परंपरागत रूप से विद्यमान है उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवर अभी से नहीं लगातार 31 दिसंबर 2004 और 15 फरवरी 2013 और 1 4 15 को अपनी संस्तुतियां केंद्र सरकार को लगातार भेज रही है जिस पर मानो हमें कहना चाहते हैं आरजीआई बार-बार उसने आपत्ति लगा देती है वो कहते हैं कि इनके साथ छुआछूत नहीं होता ये जातियां मिक्स हो गई हैं जबकि इनका सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न है जो गाइडलाइन है उसको सब मानक पूरा करते हैं मानो संविधान में भी व्यवस्था है कि प्रत्येक 10 साल में सभी जातियों के बारे में चांस सूची जाति और पिछड़ी जाति और आरक्षण की जितनी जातियां हैं इनको इनकी समीक्षा की जाएगी और जो जातियां पिछड़ी हैं जो मानक पूरा करती हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा लेकिन आजादी के 67 साल बीतने के बाद 1950 में उत्तर प्रदेश की अनुसूची की सूची में दर्ज एक्टिस में लाखों की तादाद में थी वो जनसंख्या को विलुप्त कर दिया गया बताया गया है तो हम इसीलिए ये बिल लाए हैं कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 347 संशोधन कर इन जातियों को अनुसूचित जाति सूची में प्रवेश किया जाए ये सभी जातियां मानव को पूरा करती हैं मानव मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पास कराया जाए उत्तर प्रदेश में जो ये जातियां जिनके बारे में ये बिल लाया हूं कहार कश्यप केवट मल्ला निषाद कुमार प्रजापति धीवर बिंद भर राजभर धीमर बाथम तुरा गोड़िया उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में सम्मिलित करने को न्याय दिलाया जाए मानवर में बताना चाहता हूं मंत्री जी का एक पत्र मुझे मिला और मंत्री जी ने पत्र के माध्यम से क्योंकि मानवर 29 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे उनसे भी अनुरोध किया था कि कहीं मल्ला अनुसूचित जात में है कहीं पिछड़ी जात में है दिल्ली से मल्ला अनुसूचित जात में है 
भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचरित निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के वो भी निषाद हैं उनको मल्ला सर्टिफिकेट अनुसुजात का लाभ मिला हुआ है इसी तरह से उत्तर प्रदेश में शंखलाल माझी लोकसभा के अकबरपुर क्षेत्र से सांसद रहे तो लोकसभा में सांसद रहे ये आपस में जो मिक्स जातियां हैं इनको अनुसूचित जात जो सोच संस्थान उत्तर प्रदेश का है बार बार रिपोर्ट भेज रहा है कि ये मानक पूरा करती हैं लेकिन पता नहीं जो भारत सरकार में जो एजेंसी आज यही बैठी है तो वो पुराना हवाला दे देते हैं कोई उन्नीस सौ इकतीस का उन्नीस सौ ग्यारह का कोई दूसरा नियम लगा के कहते हैं ये मानक पूरा नहीं करते हैं मैंने अभी एक प्रश्न भी लगाया था तीन बारह पंद्रह को मेरा अतारंकित प्रश्न फाइव नाइन एट था उसमें भी मैंने पूछा था लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब देने का काम किया था तो हम चाहते हैं मानवर इन जातियों के साथ न्याय किया जाए सदन में हमारे क्षेत्र से बहन निरंजन ज्योति जी भी बैठी हैं जो खास प्रसंस्करण मंत्री राज्य मंत्री हैं जब लोकसभा में चुन के आई थी इन्होंने भी वादा किया था इसी बात पे फतेहपुर के लोगों ने इनको जिताने काम किया था इन्होंने लोकसभा मामला उठाया अब मंत्री जी फिर अनुरोध करेंगे कि आप प्रधानमंत्री जी से मंत्री से बात करके जब जब वोट मांगने हम लोग गए तब वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इन जातियों को न्याय देने का काम करेंगे अनुसूचित जात में शामिल करेंगे अब कौन सी आपत्ति है जब प्रदेश सरकार जो है लगातार रिकमेंड कर रही है भेज रही है और भारत सरकार इसको डिनाई कर रही है तो मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से चूंकि इसमें पिछली बार भी काफी बात हो चुकी है ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है लेकिन मंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि मंत्री जी क्योंकि ये जातियां इनका स्तर देखिए अभी तमिलनाडु में बाढ़ आई या कहीं भी बाढ़ आती है मैंने ये सवाल उठाया था कि जब बाढ़ आती है तो मल्लाह केवल मल्लाह नाव चलाने वालों को याद किया जाता है इनकी आर्थिक सामाजिक किसी इतनी खराब है कि इनके घर के बर्तन देख लीजिए इनके कच्ची झोपड़ी में रहते हैं नदी किनारे रहते हैं समुद्र किनारे रहते हैं मैंने इसीलिए माननीय केंद्रीय मंत्री से माननीय गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि माननीय मंत्री जी अगर इन जातियों को जैसे कहीं बाढ़ आती है देवी आपदा आती है तो आपके पास अलग से कोई एजेंसी नहीं है कि फिशरमैन बोट को जो नाव चलाने वाले को आप ला पाए फिर पता चले कि जिनके यहाँ बाढ़ आई है उन्हीं को नाविक अपने बच्चों को परिवार को लेकर नाव में जा रहा है उनको उतार करके आप जबरदस्ती पुलिस के बल पे लाते हैं तो हमने मांग किया था कि इनके अलग से इनका केंद्रीय पुलिस बल में या राज्यों में अलग से फोर्स बनाया जाए और इनको स्पेशल आरक्षण का दर्जा दिया जाए जिससे कि दैवी आपदाओं में इनसे काम लिया जा सके हमने देखा है मलेटी मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई थी मलेटी लगा दी गई थी मेरे क्षेत्र में चंदवाई विधानसभा एक गाँव था और नाव पलट गई मलेटी फोर्स के लोग गए थे एक महिला तीन बच्चे लिए थी एक नाव चलाने वाला था दो मलेटी वाले थे वो सेफ्टी बैग पहने थे वो नाव पलटने पे एक पेड़ में चारों लोग पेड़ को पकड़ लिया उन महिला ने कहा कि मेरे एक बच्चे को पकड़ लीजिए वो केंद्रीय पुलिस बल का जो तैराक है उसने कहा भाई मैं अपनी जान बचाऊंगा उसने उस बच्चे को नहीं पकड़ा वो तीनों बच्चे महिला के ऊपर लद गए पकड़ लिया मजबूती से वो महिला अपने बच्चों के मैं उसमें चली गई बह गई तो ऐसी दुर्घटनाएं हमने देखी हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह से नदी किनारे झीलों के और समुद्र किनारे किस तरह से इन जातियों के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है इनकी परेशानियां हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में इनकी हालत बहुत खराब है ये सब सारा मानक पूरा करती है इसलिए मैंने अपना प्राइवेट मेंबर बिल सदन में प्रस्तुत किया है मैं माननीय सदस्यों से माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि विधायक को जो है पास किया जाए और माननीय मंत्री जी तो उदार हैं कहा था उन्होंने कि हम इसको कराएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको भरोसा दिलाया था कि इसका हम परीक्षण कराएंगे तो आपसे हमारी अपील है माननीय उपसभापति जी कि माननीय मंत्री जी से कहें इस बिल को जो मैंने प्रस्तुत किया है क्योंकि इनकी जातियाँ जो हमारा मामला है परिभाषित करने का है हमने पहले बता दिया है कि कौन जाति किसके साथ परिभाषित किया जाना है मैंने सारा विवरण बता दिया है तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित कराएं जिससे कि आपका चुनावी वादा भी पूरा हो सके 
कुछ तो वादा नहीं पूरा काला धन तो वापस कहा था पंद्रह लाख रुपए वो तो नहीं दे पाए लेकिन कम से कम इनको आरक्षण आरक्षण ही दिला दीजिए तो कम से कम लोग कहेंगे कि नहीं कुछ ना कुछ तो वादा इन्होंने पूरा किया है सभी दलों से सभी और मैं सभी माननीय सदस्यों से सभी दल के सभी दल के सदस्यों से सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ सब लोग जो है इस विधेयक को पारित करने कृपा करें धन्यवाद थैंक यू मिस्टर आनंद भास्कर रपूलू Respected Vice Chairman, my colleague Vishambar Prasad Nishad ji, through this bill, tried to take the attention of the House and the Union Government towards the Uttar Pradesh low-lying, low-level communities, which are eagerly. waiting to be included into scheduled caste i take this opportunity to briefly submit that there are very severe anomalies all across the nation and several communities are waiting for the justice for several decades boya valmiki washerman community rajaka stone breaking community vadera and some such communities are scheduled caste in some states and those were included in other backward castes in other states this type of anomalies have to be removed and uniform categorization all across the nation is highly required for the emancipation of such communities for this i urge upon the union social justice and empowerment ministry and honorable minister to evolve instruments and mechanism to assess the socio anthropological level of the communities all across the nation and based on the scientific enumeration the adjust which are pending for quite long shall be taken into consideration several communities just as i mentioned about the boya valmiki community which totally depend on the forest livelihood were included in other backward classes in my state of telangana and andhra pradesh as well with this inclusion though there other community persons are in other states categorized into scheduled caste as they were not categorized into the scheduled caste in other states they are getting deprived of the essential support which supposed to be attained by them to assess the community the research and ephemeral process has to be taken to judge the social defense social security social justice and social empowerment levels through the scientific means then only we can do justice for this during this discussion i would like to draw the attention of the union government to at least initiate to build a proper mechanism involving the scientific tools of socio anthropological methods to assess the aspirations of several communities such as boya valmiki rajaka vadera and other communities with thus the real justice could be attained to the waiting communities to be included into scheduled caste thank you very much thank you uh, mr trichi siva uh, thank you mr vice chair so day before yesterday i made a special mention with regard to a community called narikoravas in tamil nadu this bill which uh, my colleague has moved is with regard to the scheduled caste order amendment bill whereas mine is Uh, scheduled caste, uh, scheduled tribe sum order amendment bill. So the Narikoravas is a community in Tamil Nadu. 
who are considered to be nomadic people who depended solely only on hunting. After the hunting is banned, they don't have any job to do and they are literally left alone. So many of them are literally educated, but they are not getting due recognition by way of employment. So what we suggest is those people must be brought under the scheduled, cast, scheduled tribes. I, just for the minister's convenience, I say that. In the year 2013, the UPA government brought a bill to amend the scheduled tribes order bill to include the Narikarwas community into the scheduled tribes. But after the dissolution of the 15th Lok Sabha, that bill got lapsed. So I would urge the minister, making use of this opportunity, the ministry need not take uh, much initiatives, much efforts over that. The bill which has been lapsed can be brought again, which would give life to a very big community who are very much deserving the attention of the government. So, sir, uh, on making use of thanking my colleague that has brought a bill at the right occasion, so many communities who have been deprived of education and employment for the past centuries. We know the system which we don't want to discuss, elaborate here. Our country has been uh, has relied on so many things, conventions, which have prevented so many people from coming into the uh, common people's area, sir. Uh, we know, sir, literally very well that though you don't, you have efficiency, uh, you were deprived of education. You were deprived of getting into educational institutions. Thanks to uh, the great fight of leaders like Periyar in the south, Dr. Ambedkar, Logia, and all, so many reformations have come. And by way of enacting law only, people who are in the downtrodden and who are suppressed and who are deprived of their genuine rights against their deservation can be solved. So I would urge the minister, Mr. Gallad, the concerned minister, who is always progressive, who has helped me in moving and passing the Transcenders Bill, uh, which is now being discussed in the Lok Sabha, which is to be discussed. I think he will take this into consideration. Uh, this Narikarwas community, uh, they are still around us, sir. They are here. I, if, if the minister so wishes, I can give him all the materials. Or it's very easy that since a bill has been introduced in the Lok Sabha, which lapsed can be brought again, so that the Narikarwas community will be very thankful to this government, as well as this progressive uh, uh, today's life is also shared with them. One community need not be uh, kept away or sidelined or marginalized or discriminated just because lack of opportunities. So, sir, by way of reservations, by way of bringing in some people who have been, uh, who have suffered for long, for many reasons, which we know very well, sir, we can relieve them, we can bring them up in the fur of life by way of uh, bringing laws. So, I request the minister uh, to amend the scheduled tribes order and to bring Narikorvas uh, and declare them as a, a scheduled tribe. And kindly, you can bring in the bill which lapsed in the 15th Lok Sabha, which was brought by the earlier government. Thank you very much. Thank you, Mr. Hussain Talwai. Thank you, sir. Adaniya Vishwambar Prasad Nishad Sahib has the bill. I think it's a very important bill. I will say that one time it's a bill. अलग एक कमीशन नियुक्त करके ये अलग अलग जगह कुछ लोगों को छोड़ देने का काम हो गया है जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने सालों से अन्याय हो रहा है वो अन्याय निकालने के लिए कहाँ न कहाँ हम लोगों को काम करना पड़ेगा अभी मुझे जरा आश्चर्य लगा कि यूपी में मल्ला को शेड्यूल कास्ट में लिया नहीं जाता अभी मल्ला को मेरे ख्याल से बिहार में लिया जाता है दिल्ली में लिया जाता है पश्चिम बंगाल में लिया जाता है ये ये गलत बात है ऐसा मुझे लगता है ये यही बात गौ गौ गोड़िया के बारे में होता है गौड़ गो ऐसा है कि जाति जाति के नाम हर जगह एक नहीं रहते वो जरा कुछ फासले के बाद नाम बदलते हैं हमारे इधर कुर्मी कुर्मी वैश्यवाणी वैश्य अभी इसमें तो बहुत बड़े बड़ी दिक्कतें आती हैं मंडल कमीशन के रिपोर्ट के अमल बजाव नहीं करने के बाद कि जिन जो जाति एक ही जाति है उनकी शादी ब्याह होती है वो जाके उनके घर खाना खा सकते हैं लेकिन 
तो भी उनको ये फायदा मिलता नहीं मुस्लिम और क्रिश्चियन मुस्लिम जो आदिवासी है उसको ये मिलता है रिजर्वेशन के ये फायदे मिलते हैं लेकिन मुस्लिम जो दलित है या क्रिश्चियन दलित है उसको मिलते नहीं तो मेरे ख्याल से इसमें बदलाव करना जरूरी है मैं तो ये सुझाव लूंगा कि कहा ना कहा एक तरह एक तो इन्होंने जो अभी उनका प्राइवेट बिल है सरकार ने जैसा कि वैसा मान्य करना चाहिए और दूसरी बात ऐसी कि मंडल कमीशन के तहत जो जाति आती है या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो जाति आती है उनके बारे में एक कमीशन की नियुक्ति होके ये कमीशन ने पूरे जो जातियां यहाँ से बाहर गई है जिनको न्याय मिला नहीं है उनके बारे में एक विचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो दिक्कतें जाति व्यवस्था की वजह से जो जो बातें अन्याय होता है समाज में जैसे कि मल्ला के ऊपर अन्याय होता है बिंद के ऊपर होता है अभी बेलदार हमारे इधर जो है वो पत्थर तोड़ने वाला है यहाँ मजदूर करके है लेकिन हमारे इधर बेलदार को भी शेड्यूल कास्ट का ये नहीं है उसको इसमें लिया गया है हालांकि वो बहुत नीचे के स्तर का है लेकिन या उसको गाउंड का भी हमारे इधर गाउंड ये नहीं समझा जाता मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे इधर धोबी है उसको ओबीसी समझे जा, समझे जाते हैं लेकिन दलित नहीं समझा जाता वो दलित यूपी में बिहार में वो दलित समझा जाता है तो क्या ये डिफरेंसेस क्यों है क्या है उसका जांच होना जरूरी है और ये जो पिछड़ी हुई जाति सबसे पिछड़ी जाति है ये ये हम लोगों ने मान्य करना चाहिए अभी पासी का भी मैं बोलूंगा तरमाली को पासी को दिया जाता है लेकिन तरमाली बर राजभर को नहीं दिया जाता ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है कहा ना कहा सब लोगों को इसके फायदे होने चाहिए और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रोविजन क्यों की कि जो पिछड़े हुए हैं उनको साथ में लाने का जिनको मौका मिलता नहीं उनको साथ में लाने का सौ ये जो डॉक्टर लोहिया जी ने भी यही बात कही थी कि इस विशेष संधि विशेष विशेष मौका देना जो पिछड़े हुए हैं उसको विशेष मौका देके अपने साथ लाने की कोशिश करना ये उसका अगर ये है उद्देश्य है तो उद्देश्य यहाँ मारा जाता है और सालों से ये लोग पिछड़े रहेंगे मेरे ख्याल से अभी भी कोई मल्ला कोई आई एस आई पी ऑफिसर नहीं हुआ है अभी भी कोई बेलदार बड़ी पोस्ट पे नहीं गया है अभी भी तो तुरहा कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं गया है तो ये क्यों है क्योंकि कहा ना कहा रिजर्वेशन की दायरे से उनको बाहर रखने की वजह से उनके ऊपर ये अन्याय है और ये सालों से चला आया है अभी बहुत साल हो गए अड़सठ साल हो गए अभी तो इसके ऊपर सरकार ने विचार करना चाहिए और ऐसा विचार अगर सरकार करेगी तो हमारी पार्टी भी उनके साथ पूरी तरह से रहेगी ये भी आ, मैं बो, आ, बोल सकता हूँ क्योंकि ये आखिरकार सामाजिक न्याय की बात है सामाजिक न्याय की बात जहां तक चलती है वहां तक कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां भी आपके साथ रहेंगी आप भी आजकल सामाजिक न्याय की बातें करते हैं गांधी जी का ध्यान लेते हैं नाम लेते हैं अच्छी बात है हम उसका स्वागत करते हैं हमारे रामदास आठेले को सामाजिक न्याय बोलते बोलते भी बाहर रखे अभी तक वो गलत बात है लेकिन मैं ये कहूंगा कि कहा ना कहा उनके ऊपर भी न्याय करने की बात सरकार ने करनी चाहिए उनको भी मंत्री बनाना चाहिए लेकिन ये जाति का जहां तक सवाल है वो बड़ी सब सब लोगों ने मिलके पूरे हाउस साथ में रहना चाहिए इसके बारे में कि ये इन लोगों को जो सबसे पिछड़े है उनको बाजू रखना ये गलत है उनकी कभी भी उन्नति होगी नहीं कभी भी वो समाज के साथ आएंगे नहीं ऐसी जो हालत पैदा हुई है अच्छी बात नहीं यही बात मुझे कहनी है सरकार ने इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए धन्यवाद थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर धन्यवाद उपसभापति महोदय मान्य विशंबर जी ने जो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में एक विधेयक प्रस्तुत किया उसकी पहले भी चर्चा हुई है आज भी चर्चा हुई है और चर्चा में माननीय भास्कर जी रूपाला साहब ने तिरुचि शिवाजी ने और दलवाई साहब ने अपने विचार व्यक्त किए हैं भावनात्मक तो मैं 
उनकी बात से सहमति व्यक्त कर सकता हूं परंतु जो कानून कायदे बने हुए हैं उसको अगर ध्यान में रख करके उसका अनुपालन करने की जब कोशिश हम करते हैं तो हम उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे ना मदद कर पा रहे और ये केवल आज की सरकार के समय में ऐसी स्थिति हुई है ऐसा नहीं है देश की आजादी के तुरंत बाद जब संविधान बना और संविधान में एस सी को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई उसके साथ ही साथ जातियों के निर्धारण की भी कार्रवाई हुई समिति बनी उस समिति में अनुसूचित जाति में कौन होगा जनजाति में कौन होगा इसका लंबे समय तक अध्ययन किया उन जातियों का बैकग्राउंड क्या है उसका निष्कर्ष निकाला और फिर आर्टिकल 341 में एस की एक सूची बन गई और इसी प्रकार से 342 में एस की एक सूची बन गई और 1950 में उसके आधार पर वो सूची जारी हो गई और उस सूची के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण संबंधी सुविधाएं मिलने लगी वो अनुसूचित जाति में दर्ज हो गई अनुसूचित जनजाति में दर्ज हो गई और इसमें समय समय पर परिवर्तन करना हो तो कुछ नियम भी बना दिए उसी समय से और 1950 में ये अनुसूचित जातियां आदेश जारी हुआ तब से निरंतर लागू है संशोधन करने की कुछ प्रक्रियाएं नियम बना करके निर्धारित की गई है और उसी का अनुपालन पिछली सरकारें भी करती आ रही है और चूंकि कानून है कानून का पालन करना वर्तमान सरकार का भी कर्तव्य है अब अगर कोई जाति अनुसूचित जाति में सम्मिलित करना हो तो जिस प्रदेश का विषय हो उस प्रदेश की सरकार उस जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव भेजती है रिकमेंड भेजती है अनुशंसा करके भेजती है उसके बाद नियमानुसार हम अगर एस में मिलाने की बात है तो आरजीआई को भेजते हैं आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनके पास उन सब जातियों का बैकग्राउंड है जो अनुसूचित जाति में लिस्टेड है जो 1950 में आदेश जारी हो गया उनका सबका बैकग्राउंड उनके पास है और उन बैकग्राउंडों को देख करके वो उन जातियों का निष्कर्ष निकालते हैं और फिर वो अपनी सहमति या असहमति देते हैं मैं माननीय विशंबर विशंबर प्रसाद जी की भावना से भी सहमत हूं उन्होंने तो कहा कि इस प्रदेश में ये इस जाति में है दूसरे प्रदेश में भी है तीसरे में है उसमें नहीं है उसमें उस राज्य में नहीं है अनेक राज्यों में तीन जिले में वो अनुसूचित जाति में है दूसरे तीन जिले में ओबीसी में है बाकी पूरे जिले में कुछ पूरे प्रदेश में कुछ नहीं है कोई जाति इन जिलों में ओबीसी में है तो दूसरे चार जिलों में एस में है तो दूसरे पांच जिलों में एस में है विद इन स्टेट भी इस प्रकार की स्थिति है मेरे मध्य प्रदेश में भी है तीन जिलों में प्रजापत अनुसूचित जाति में है बाकी में ओबीसी में है तीन जिलों में किसी और जाति को किसी और जाति में मिला रखा और किसी में है भिन्न भिन्न राज्यों में भी यही स्थिति है परंतु जिस समय कौन सी जाति अनुसूचित जाति में होगी इसका जब अध्ययन किया तो वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया अब मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आज की परिस्थिति में बहुत सी उस समय अच्छी स्थिति में रही होगी आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से आज कुछ कमजोर हो गई है उस समय कमजोर थी और आज अच्छी हो गई है ये सब है परंतु उस समय जो बैकग्राउंड जातियों का निर्धारित हो गया उसी को आधार बना करके आज आरजीआई अपनी रिपोर्ट देती है और माननीय विशंबर प्रसाद जी ने जो विषय उठाया जिन जातियों का उल्लेख किया है उन जातियों के बारे में जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये 2002 हजार दो तीन चार से चल रहा है 
उस समय जब रिकमेंड आई तो हमने आरजीआई के पास भेजा आरजीआई ने असहमति व्यक्त कर दी जब एक बार असहमति आती है तो हम राज्य की सरकार को संबंधित राज्य सरकार को जहां से वो अनुशंसा आई थी रिकमेंड आई थी वहां भेजते हैं और वहां उनसे फिर से कहते हैं कि भाई आरजीआई ने आपके इस प्रस्ताव को आपकी इस अनुशंसा को इस इस कारण से अस्वीकार कर दिया है अगर आप कोई विशेष जानकारी के साथ विशेष तथ्यों के साथ कोई फिर से रिकमेंड करना चाहते हैं तो कर दें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय उसको वापस कर लिया था जानकारी देने के बजाय तर्क देने के बजाय या उसकी पुष्टि करके और फिर अनुरोध करने के बजाय उन्होंने कहा कि ठीक है हम हमारे प्रस्ताव को वापस ले लेते ये 2007 की बात है उसके बाद फिर सरकार बदली तो फिर दूसरी सरकार ने फिर अनुशंसा कर दी फिर वो मामला आया फिर हमने आरजीआई के पास भेजा नियमानुसार अब आरजीआई ने उस पर अध्ययन करके फिर असहमति व्यक्त कर दी और उस असहमति की जानकारी हमने वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार को जहां तक मुझे ध्यान है अगस्त माह में फिर से उनके पास भेज दी अब मान्य विशंबर प्रसाद जी चाहते हैं कि ये जातियां इसमें सम्मिलित हो परंतु 1950 की जो अधिसूचित जातियां हैं अनुसूचित जातियां उनसे इन जातियों का उस समय का बैकग्राउंड और आज का बैकग्राउंड तालमेल नहीं खाता ऐसा आरजीआई का कहना है और हमारे लिए आरजीआई का निर्णय सहमति या असहमति बंधनकारी है अगर आरजीआई सहमति दे देती तो हम नियमानुसार एससी कमीशन के बाद पास इस मामले को भेजते पर चूंकि आरजीआई ने दो दो बार इनकार कर दिया इसलिए हमारे पास वो सारे रास्ते बंद हो गए और आरजीआई की असहमति हो गई इस कारण से भारत सरकार इन जातियों को भले ही वो उनसे तालमेल खाती है तालमेल रखती है उससे मिलती जुलती जातियां है या पर्यायवाची शब्द है फिर भी आरजीआई ने अगर असहमति व्यक्त कर दी है तो वर्तमान कानून के हिसाब से भारत की सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की कार्रवाई नहीं कर सकती है यह हमारी मजबूरी है और जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हमने इसकी सूचना दे दी थी इन परिस्थितियों के कारण हम इन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने में असमर्थ है मैं माननीय विशंबर प्रसाद जी से क्षमा याचना करता हूं कि हम आपकी भावनाओं का कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये विषय निरंतर लंबे समय से चल रहे हैं चलते रहेंगे भविष्य में कभी परिस्थितियां ऐसी बनेगी और कानून में संशोधन होगा तो निश्चित रूप से विचार होगा देलवाई साहब ने एक विषय उठाया हालांकि वो इस विधेयक का हिस्सा तो नहीं है परंतु उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरित तो ऐसी जातियां जो वर्तमान में या तो ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है परंतु कभी न कभी वो कभी न कभी वो हिंदू जाति के थे और अनुसूचित जाति में दर्ज थे आज वो वहां उस समय अनुसूचित जाति में थे किंतु आज ईसाई बन गए हैं या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उनके बारे में भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात उन्होंने कही है मांग उन्होंने की है परंतु मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आज जो कानून है वो अगर हिंदू धर्मावलंबी है और 1950 की जातियों में दर्ज है अनुसूचित जाति की उन्हीं को वो पात्रता है अन्य किसी धर्मावलंबी को नहीं है एक बार संशोधन हुआ था तो बौद्ध धर्म जिसने स्वीकार किया है और वो अनुसूचित जाति के रहे हैं उनको भी ये सुविधा देने का प्रावधान है सिख धर्मावलंबियों के लिए भी है परंतु अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर कोई इस्लाम धर्म स्वीकार करता है या ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं उनके लिए अभी नियम में कोई गुंजाइश नहीं है और उसका आधार ये था एक बार नहीं अनेक बार चर्चा हुई है देश के आजादी के पहले भी हुई है आजादी के बाद उन्नीस में भी हुई अड़तालीस में भी हुई छप्पन में भी हुई और ये निष्कर्ष निकाला निर्णय करने वालों ने कि धर्म परिवर्तन के बाद उनके साथ 
सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो अंतर दिखाई देता था वो नहीं रहता है क्योंकि अनुसूचित जाति हिंदू धर्मावलंबी होने के कारण छुआछूत की परिधि में माना जाता था आज उसमें काफी अंतर आ गया सुधार आ गया ये मांग उन्होंने जो की है वो न्याय संगत और कानून संगत आज नहीं है और उसके बाद भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है अनेक याचिकाएं दायर हुई है उन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार विमर्श कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद सरकार उस निर्णय को देखकर आगे विचार कर सकती है आज तो इस विषय में इतना ही कहना मेरे ख्याल से न्याय संगत होगा जी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सरकार ने जी सचेत करना चाहता हूं कि मुस्लिम जो आदिवासी है उसको दिया गया है रिजर्वेशन और ये बात आ, आ, मैं कितना भी बोलू मुसलमान बो, बोलते सब समान है लेकिन निजाम और हजाम मस्जिद में नमाज इकट्ठा पढ़ते बराबर है बाहर मस्जिद के आने बाद निजाम अलग है और हजाम अलग है ये भी ध्यान में रखना चाहिए ये मजहब बदला है इसलिए आप आप देखेंगे कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था बराबर बरकरार है आज भी सैयद अपनी बेटी अपनी बेटी अंसारी के घर नहीं देता ये जो जाति व्यवस्था ने जो बातें की है हिंदू समाज में की है वो मुसलमानों में भी जारी है तो एक ऐसा है कि कितने लोग हैं बहुत कम लोग हैं आज भी शौचालय साफ करने वाला जो मुसलमान है वो शौचालय ही साफ करता रहता है तो उसको लेकिन ये मिलता नहीं ये गलत बात है मेरे ख्याल से ये मजहब के नाम से इस तरह सा फर्क करना गलत बात है एक एक मिनट एक मिनट जब मंडल कमीशन आया और वो मंडल कमीशन में मुस्लिम जातियों को जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हक देने के बारे में जब बयान आया तो हम लोगों ने मैं मैं खुद मंडल कमीशन में जो आने वाली जाति है मैं खुद नहीं आता लेकिन उनका एक मीटिंग बुलाया तो मुंडे साहब मेरे दोस्त थे अच्छे मुंडे साहब और और एक नेता बीजेपी के उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि आप ये क्या बोलते हो हो गया लेकिन मैंने उनको जाके समझाया कि ये ऐसी बातें हैं इसलिए वहां मंडल कमीशन के इंप्लीमेंटेशन में जो मुस्लिम जातियां आए उनको लिया गया और वहां बीजेपी के लोगों ने विरोध नहीं किया तो कहां ना कहा इसका विचार होना चाहिए आज आप करेंगे तो मैं उसका बड़ा स्वागत करूंगा बिशंबर प्रसाद निषाद जी के संशोधन प्रस्ताव पर बड़ी असमर्थता जाहिर कर रहे आरजीआई का हवाला दे करके एक बार पहले भी इस विषय पर इस सदन में बहस हुई थी और आज भी कुछ वक्ताओं ने अपनी बात रखी मोटे तौर पर किसी ने भी इनके प्रस्ताव से इनके संशोधन से असहमति व्यक्त नहीं की है आप मजबूरी जाहिर कर रहे हैं मैं बहुत छोटे से दो बातें कहना चाहता हूं हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी थे इत्तफाक से आप ही की पार्टी के थे उनकी जाति की एक सब जाति एक सब कास्ट वो ना ओबीसी में आती थी ना एससी में आती थी उन्होंने मांग की कि साहब हमें कम से कम ओबीसी में शामिल कर दीजिए उन मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया और वो दो चार महीने के अंदर वो जाति ओबीसी में शामिल हो गई इसी तरीके से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक जाति है मैं नाम नहीं लेना चाहता बड़ी इन्फ्लुएंशियल जाति है उसको यह मांग हुई कि साहब इसे ओबीसी में शामिल कर दिया जाए राजनीतिक फायदा था या नहीं था वो बात अलग है लेकिन वो जाति आज हम देखते हैं कि ओबीसी में शामिल हो गई हम यहां सिर्फ इन जातियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं उनकी सब जातियों की यह कैसे संभव है कि मल्ला अगर यमुना के इस पार है तो अनुसूचित है मल्ला अगर यमुना के उस पार है तो वो ऐसी नहीं रह सकता ये कोई बात नहीं है मैं ये कहना चाहता हूं और आरजीआई इतनी पावरफुल है कि सदन के अंदर जो सहमति बनकर के आ रही है राजनीतिक दलों की जो सहमति बनकर के आ रही है उसे भी आरजीआई ओवर रूल कर देगी फिर तो साहब आर महान है मंत्रालय कुछ नहीं संसद कुछ नहीं मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री जी कि इस विषय को इच्छा शक्ति के हिसाब से लीजिए और जो अनुसूचित जातियों का स्तर है जिन जातियों का उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल कीजिए धन्यवाद 
सर महाराष्ट्र में जो शेड्यूल कास्ट से जो बुद्धिस्ट बन गए हैं तो वहां ये प्रॉब्लम आ गया है ये जो कॉलम भरते वक्त तो उन्होंने खाली बौद्ध लिखा है इसलिए वो सब जनरल में चले गए हैं मतलब महाराष्ट्र में कम से कम फोर परसेंट लोग जो है ये जनरल में चले गए वो एस में भी नहीं है एस में भी नहीं ओबीसी में भी नहीं है इसीलिए महाराष्ट्र में जब वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब जो शेड्यूल कास्ट से बुद्धिस्ट बने हैं उनको रिजर्वेशन शिक्षा में और नौकरियों में देने का प्रस्ताव पारित किया है मगर अभी जो तो इसके लिए तो थोड़ा सा मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र में जो भी बुद्धिस्ट बने हैं वो सब शेड्यूल कास्ट से बने हैं और अगर बुद्धिस्ट बने तो फिर हम पहले हिंदू महार थे ऐसा लिखने के बाद ही उनको सुविधा मिलती है तो इसीलिए मुझे लगता है अगर नौबत लिखने के बाद उनको आरक्षण मिलना चाहिए इसके लिए थोड़ा सा प्रावधान करना चाहिए ओके यू वांट टू रिएक्ट मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति आदेश उन्नीस में जारी हुआ उसके बाद अनेक बार इन जातियों में संशोधन हुए हैं नहीं हुए ऐसा तो है नहीं माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक मुख्यमंत्री जी ने कहा था और चार महीने बाद हो गया यहाँ अनेक राज्यों से प्रस्ताव आए और वो सहमत भी हुए परंतु आरजीआई और एससी कमीशन की सहमति के बाद ही वो बिल के रूप में सदन में आए और सदन ने उस पर सहमति दी तो लंबे समय से इसमें संशोधन की प्रक्रिया आती रही है चलती रही है और संशोधन होते भी रहे परंतु इन जातियों का जिनका उल्लेख विशंबर प्रसाद जी ने किया है इस पर आरजीआई की सहमति नहीं है और उनकी सहमति नहीं है इसलिए हम आगे इस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं मैंने ये निवेदन किया दलवाई साहब ने कुछ बातें कही मैं विस्तार से बहुत सारी बातें कह सकता हूं परंतु उन्होंने जो विषय उठाया आज वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय होगा उसके बाद हम देखेंगे माननीय आस्कर फर्नांडिस साहब ने निवेदन किया कि भारत सरकार की ओर से कोई एफिडेविट वहां दिया गया है जी हाँ दिया गया है भारत सरकार ने भारत सरकार ने वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में और जो नियम कानून कायदे बने उसके दायरे में यह दिया है कि धर्मांतरित व्यक्ति चाहे फिर वो ईसाई बन गया हो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया हो वर्तमान कानून में एस का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है बस इतना हमने दिया है सुप्रीम कोर्ट okay. निर्णय देगा उसको आगे अपन देखेंगे धन्यवाद नाउ मेरा निवेदन है शंकर प्रसाद जी मेरा मेरा निवेदन है अनुरोध है कि आप अपने विधेयक को वापस ले ले धन्यवाद ओके मान्य सभापत जी स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण इसमें मैं चाहता हूँ महोदय माननीय मंत्री जी ने ये बात पहले ही पिछले सदन में कही थी मैं नहीं होगा माननीय उपसभापति महोदय माननीय मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं जब देश आजाद हुआ आजादी के पहले से हमारे फिशरमैन का शानदार इतिहास रहा है चाहे कानपुर के सत्ती चौराहे में ग्यारह लोगों ने अंग्रेजों को डुबो करके गंगा नदी में मारने का काम किया था और आजादी में भाग लिया चाहे तिलका मांझी से लगाकर उन्नीस सौ से लगाकर पूरे देश का इतिहास रहा है मानवर अब पुल बन गए और उनका सारा व्यापार खत्म हो गया सड़कें बन गई अब हमारा फिशरमैन जितना जो उपजातियां हैं केवल उनका विसंगति कोई मात्रा पाई में है कहीं अनुसूचित जात में है कहीं अनुसूचित जनजात उत्तर प्रदेश में जो मजवार है एक भी सर्टिफिकेट नहीं जारी हो रहा इसलिए नहीं जारी कह देते हैं तुम मल्लाह हो और दिल्ली में जो मल्लाह हो उनसे कह देते हैं तुम धीवर हो कहार हो और तुम निषाद हो इसलिए तुमको मल्लाह का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो इसीलिए मैं ये बिल मैंने पेश किया था हमारे इस बिल के समर्थन में हमारे आनंद भास्कर साहब ने तिची शिवा साहब ने हुसैन दलवाई जी ने हमारे जावेद भाई और अन्य मान्य सदस्यों ने समर्थन किया है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि चूंकि 
उस समय एक प्रकार आया था एक भैया राम मुंडा बनाम अमृत पटार हमारी उन्नीस सौ इकहत्तर में हमारा समाज मानव ना तो आई एस है ना पीसीएस है ना पढ़ा लिखा है उस समय कोई संशोधन नहीं ला पाया उस समय कोई हमारे एमपी नहीं था कोई एम नहीं था कोई अधिकारी नहीं था बहुत सी तमाम जातियां थी जैसे हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में चमार के साथ धूसिया चमार जैसे जोड़ने वाला है तमाम जातियां एक जात के साथ सब जुड़ गई हमारे लोग रह गए चूंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे जानकार नहीं थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा हम आज राज्यसभा में है तो इसलिए उन अपनी जातियों की वकालत कर रहे हैं यहाँ बिल लाए हैं तो माननीय मंत्री निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी भावनाएं समझिए जो उत्तर प्रदेश सरकार में आपकी एजेंसी है अनुसूचित जात जनजात शोध संस्थान वो संस्कृत भेज रही है आर में कुछ लोग बैठे हैं हम आरोप नहीं लगाना चाहते कहना चाहते हैं वो लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग ना पाए उनकी जबकि सामाजिक आर्थिक स्थिति बढ़ गई है आई अधिकारी हैं और उनके सामाजिक में राजनीतिक में शैक्षिक में बढ़ गए हैं और हमारे लोग जो है तो अगर शैक्षिक देखा जाए तो 50 परसेंट से ज्यादा जो अशिक्षित लोग अभी अशिक्षित है पढ़े लिखे नहीं है आर्थिक स्थिति तो जो संविधान व्यवस्था थी कि सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्तर को देख करके दस दस साल में संशोधन होगा ये सदन इसलिए है कि हमेशा इस पे रिव्यू होगा जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक आधार पे पिछड़े हैं उनको अनुसूचित जात में या अनुसूचित जनजात में जैसे हिंदू जो हिंदू से जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे जैसे दलवाई साहब ने बताया आज जो स्वीपर का काम कर रहे हैं धोबी का काम कर रहे हैं आज उनको अनुसूचित जात की सुविधा नहीं उनको भी मिलना चाहिए जैसे गुजरात में है कोरी है वहां बैकवर्ड में है उत्तर प्रदेश में कोरी अनुसूचित जात में है धोबी मध्य प्रदेश में जैसे प्रजापति आपने बताया कुछ जिले में मध्य प्रदेश में अस्सी में कुछ में बैकवर्ड में ये सारी भी संगतियां माननीय मंत्री जी दूर कराइए जिससे सभी के साथ न्याय मिल सके और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ माननीय उप जी से कि हमारा बिल जो है पास कराया जाए मैं अपना बिल वापस नहीं लेता हूँ You want to? You are pressing. क्या फायदा है? मैं प्रस्ताव कर रहा कि ये विधेयक विड्रो कीजिए। अगर मंत्री जी मंत्री जी कहते कि हम इसको करा देंगे तो हम वापस ले क्या दिक्कत है? हमने उस समय पर जी मैंने पहले भी निवेदन किया। हम नहीं कर पाएंगे आरजे आरजे में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे तो नहीं चाहते। बार बार इधर वो पुराना हवाला दे रहे थे कि 2002 में खाई क्या दिल्ली है अब भी असहमत है कुछ अश्वरण जैसे माने माने सभापति महोदय मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं उनकी भावना से सहमत हूँ परंतु जो संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रक्रिया है उस दायरे में वो नहीं आ रहा है जहाँ तक आरजीआई का सवाल है इस एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको वापस ले लिया था इसलिए वो आरजीआई दूसरी बार सहमति देने के लिए तैयार नहीं है ऐसी स्थिति में भविष्य में जब भी कोई ऐसा विषय आएगा भविष्य में ऐसा कोई विषय आएगा तो हम मान्य मान्य सदस्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे पर आज की तारीख में तो इसको ओके सहमति दे इसका मदरेज है अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप देखेगा हाँ जी है हाँ दैट इज इनफ नाउ नाउ यू कैन यू कैन से यू विड ड्रॉ मंत्री जी हवाला दे रहे हैं कि सरकार ने वापस ले उस समय बसपा सरकार थी 6 जून 2007 को उन्होंने वापस ले लिया था राजनीतिक कारण से वापस ले लिया था तो उनको खामियाजा भोगना पड़ा उनकी सरकार चली गई अगर आप नहीं कहेंगे तो आपको खामियाजा भोगना पड़ेगा इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप 2014 के चुनाव में ये कह के रहे थे ये वोट ले वोट ले उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन आपको मिला है इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मेरे बिल को मानी मानी निशाद जी आपसे मानी मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको आश्वस्त किया है कि जो भी संवैधानिक दायरे में नियमों के दायरे में होगा वो आपकी भावना से भी सहमत है और उसके बारे में उन्होंने बहुत कहा है कि हम जब भी जो भी संवैधानिक दायरे में होगा हम जरूर करेंगे अब इसके बाद मुझे लगता है कि अब इसको प्रेस करना और इस पर चर्चा करना क्योंकि और भी कई माननीय सदस्यों के बिल अभी हैं उस पर चर्चा और मुझे लगता है कि मेरा अनुरोध है कि आप उसको जो है वो विड्रॉ कर निशान जी मंत्री ने बोला 
अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो करेगा पर लेकिन उन्होंने बोला मुश्किल डिफिकल्टी क्या है यस एक्सप्लेन द डिफिकल्टी मानवल तो नाउ मानवल पिछली बार भी ये आश्वासन आया था इस बार इन्होंने माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया हमें उम्मीद नहीं है कि मतलब इस तरह से सरकार के हम प्रेस करते हैं और मतदान आप कराइए कोई दिक्कत नहीं मतदान करा लीजिए If he is not withdrawing, I will have to put it to the decision of the house. That is the only way. Mr. Uh, what is your final decision, Mr. Shah? Eh? What? Eh? I am bill pe bal deta hu. You are pressing the bill. Okay, then. Ha. Bar aur unse nivedan karna chahta hu. मैंने उनकी भावनाओं से सहमति व्यक्त की है प्रारंभ से की है मैं चाहता भी हूं कि वो जो प्रस्ताव या विधेयक यहाँ लाए हैं उस पर सहानुभूति पर विचार किया जाए परंतु नियम कानून कायदे और संवैधानिक प्रावधान के दायरे में आज वो करने की स्थिति में हम नहीं है इसलिए हम कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी जब भी स्थिति बनेगी हम निश्चित रूप से उनके सुझावों को ध्यान में रखेंगे और निवेदन करता हूँ कि आप इसको विड्रा कर लें मतदान करें मतदान <laughs> क्या फायदा है ओके सो आई लव टू पुट इट फॉर वॉट आई शैल नो 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 फॉरम इज नॉट यर आई थिंक सम वेरी लेस हाँ देखो फॉरम इज जिम्मेदारी गवर्नमेंट की जैसा बुलाओ क्या करना क्या क्या उनको बुलाओ क्या कर कोरोना नहीं है दैट इज अ फाइंडिंग नाउ चलिए इसको ओके देश नो कोरम देन इधर को जो यू गिव मी नो कोरस लिप नो कोरस लिप वेट 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 नो कोरस लिप दे दो आई 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 विल मेक अ डिसीजन ऑन दैट 
I'll take a decision. Because it's a constitutional amendment. I am, I am, I am, I am, I am taking a decision on that. Hmm. Let me get formally the quorum slip. Let me take a formal. I am not to count and take a decision. Let me see. It is coming. Yeah. Give me. Now, since it is raised, since it is raised in the house that there is no quorum, and it has been confirmed that there is no quorum, I am adjourning the house uh, for the day to meet uh, on Monday, Monday at 11 a.m. That is on 7th, 7th December at 11 a.m.